Juste avec Athènes, c'est bien sûr Larry Passos, et ce depuis 10 ans déjà. Le premier coup de toucher et d'entrée de jeu. Très bonne tactique mise au point par Gustavo Querten et notamment avec son revers où il sort complètement son adversaire et pourtant sur son coup gauche pour derrière distribuer une amortie dans l'angle opposé. Et sur terre battue tous les spécialistes justement que ce soit les, les joueurs espagnols ou des joueurs comme Gustavo Querten, leur force c'est de pouvoir sortir les joueurs avec des, des trajectoires croisées, voire courtes croisées, pour s'ouvrir bien entendu tout le cours de l'autre côté. Deuxième faute en coup droit pour Miligini d'entrée de balle de break en faveur de Gustavo Cuerten. Cuerten qui a souffert hier pour venir à bout de Bodan Ulirak sur le cours numéro 2, vous l'avez peut-être vu sur Eurosport. Ulirak qui aurait même pu l'emporter s'il avait été un petit peu plus régulier sur son service. Il a perdu six fois son service lors des deuxième et troisième sets. Et Cuerten a eu beaucoup de mal à conclure cette partie, finalement remporté 6-4 au troisième set. Anaïs le premier au centre sur la médiane, parfait. Et deux balles de break sauvées par Milligani dans ce premier jeu. C'est superbe, accélération de revers croisé à l'intérieur du cours, pratiquement sur la ligne. Et une troisième possibilité pour Kuerten de prendre d'entrée la mise en jeu de son compatriote. Porté donc par Gustavo Cuerten, il prend d'entrée le service de Fernando Bélier. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait Yevgeny Kaslenikov aussi, il disait que cette défaite lui importait peu et que l'objectif pour lui le plus important c'était les titres du Grand Chelem, les tournois du Grand Chelem et notamment donc Roland Garros bien sûr. Et puis c'est vrai qu'aussi hier c'était une journée un petit peu particulière parce que les joueurs ont passé beaucoup de temps dans les vestiaires donc c'est pas toujours facile de rester concentré, d'essayer de s'échauffer entre, entre deux averses, de retarder l'horaire des parties parce qu'on est convoqué à midi ou à deux heures et on joue à 4, 5 ou, ou 6 heures et même Moya comme vous l'avez dit qui a fini son match à 9h30 alors c'est des conditions toujours un petit peu particulière maintenant bien entendu les joueurs 
faire euh, avec et essayer euh, de rester le plus concentré euh, possible et ne pas sortir du tournoi. Voilà, pour terminer, on dira que Yannick Kafelnikov effectivement est arrivé en même temps que lui hier matin, aux alentours de 11h30 midi, et euh, il, a, il a joué son match aux alentours de 18h. Voilà, exactement. Pas mal de fautes directes en ce début de partie pour Milly Jenny, 5 déjà. Alors ce qui était aussi intéressant dans l'interview tout à l'heure de Jaco Elting, c'est l'impression que fait Sébastien Grosjean par rapport à des très bons joueurs de tennis. Jaco Elting qui a été fini numéro 1 mondial en double, c'est une référence et il a été très élogieux vis-à-vis -vis de Sébastien Grosjean puisqu'il le voit lui arriver dans les 5 premiers joueurs mondiaux. Alors... C'est de bonne augure, espérons que ça se réalisera bien entendu. C'est vrai que Sébastien a montré hier euh, qu'il avait beaucoup gagné en confiance et il s'est montré vraiment le, le patron face à, à Tomias pour tenter de série numéro 11 de ce tournoi. J'ai tendance à dire que Sébastien, sur ce genre de match, avait bien entendu dû beaucoup de chance. Et, et pour moi même, il était plus, plus ou moins favori dans ce genre de rencontre. Parce que Tomias n'est pas encore un spécialiste de la terre battue. Et Sébastien est un joueur qui a grandi, qui a évolué sur cette surface. Bien qu'il ait eu des très bons résultats sur des surfaces rapides. Et notamment sa finale à Kibisken. Voilà, on revient sur cette partie. Kuerten qui a confirmé son break. Il mène désormais deux jeux zéro. Il est génie au service. Une double faute pour débuter. Alors là encore, attention pour Meligini de rester dans cette partie. Le mental, on joue contre un joueur que l'on connaît bien. Et il faut essayer d'oublier encore une fois le fait de jouer contre un copain, contre un compatriote. Et oublier l'immense champion que l'on a en face de soi pour en tous les cas réaliser la meilleure partie possible. Et Guinée qui est allé montrer la trace à Querten. L'arbitre qui va vérifier à son tour. Et balle effectivement dehors. Sur la ligne. Anaïs pour conclure ce jeu de droite à gauche pour Miligini il remporte sa mise en jeu n'étant plus mené que deux jeux à un première manche par Gustavo Curten partie commencée depuis 10 minutes en deux temps Balle prise très tôt en avançant. Gustavo qui va devoir se montrer un petit peu plus constant qu'hier si possible aujourd'hui. Il aurait pu s'imposer plus facilement hier face à Bodan ou l'Irak mais il a parfois perdu sa concentration, perdu son jeu. En laissant le check revenir à, à plusieurs reprises dans la partie. Même s'il a finalement réussi à donner le dernier coup d'accélérateur pour s'imposer.
superbe. Et une nouvelle fois, cet angle trouvé avec son revers croisé qui permet derrière de s'ouvrir absolument tout le cours. Et le service parfait, jeu blanc pour Curtin qui mène désormais trois jeux à un. Et Amélie Guény qui va devoir éviter de montrer trop de respect envers son numéro un, envers son copain, mais qui est bien sûr le meilleur joueur brésilien. Dans un match comme celui-ci, Rick, il faut se faire violence pour être méchant, agressif au bon sens du terme. Oui, tout à fait. Il faut encore une fois complètement oublier son adversaire, jouer son tennis, essayer de faire des choses un petit peu différentes aussi, parce qu'encore une fois, les deux joueurs se connaissent bien. Donc essayer de, de, de surprendre son adversaire. Deux joueurs qui, donc, on l'a dit, ont déjà joué en double ensemble, même si Curten joue plus souvent avec l'équatorien Nicolas Latenti. C'est le cas dans ce tournoi. aujourd'hui d'atteindre pour la première fois les quarts de finale ici pour sa troisième participation. L'an dernier, il avait été battu à ce stade du tableau par Cédric Pioline. Les jeux blancs maintenant pour Medigeni. Quelques fautes directes du côté de Quirten dans ce jeu. Medigeni qui revient donc à trois jeux à deux, mais ce sera à Quirten de servir dans une minute. Un quart d'heure de jeu, très exactement. Bien servi, là ici de droite à gauche. qui rentre dans le cours. Il vient prendre la balle beaucoup plus tôt que son adversaire. Nouvelle accélération au revers et jeu de service remporté par Gustavo Curten. Quatre jeux à deux. Vous le disiez tout à l'heure, Eric Curten, qui est une star dans son pays, il a été élu l'année dernière l'un des, des 20 plus grands athlètes brésiliens du siècle. Il était 16e, il a fini notamment devant, devant Ronaldo. 
Alors qu'il est là, finalement, remporté pour l'instant que trois tournois, dont un du Grand Chelem, certes, mais un, trois, seul, trois tournois seulement. Ça prouve sa popularité dans son pays. Oui, et puis c'est un garçon, en plus, très sympathique, toujours disponible. Un garçon euh, de son temps, qui aime bien le surf aussi. À l'image de Guy Forget et de Nicolas Escudé. qui pour l'instant joue et remporte facilement ses jeux de service un petit peu plus de difficultés et commet un petit peu plus de fautes sur les services de Meligiani Voilà l'accélération de couloir de Meligiani en l'occurrence celle-là a été croisée première accélération de coup droit gagnante pour lui de break en faveur de Gustavo Cuerten. Ouais, avec deux fautes en coup droit. Ouais, une balle de double break. C'est fait. Trois erreurs en coup droit consécutives dans cette fin de jeu pour Meligeni. Nouveau break qui est réussi par Gustavo Cuerten. Il servira dans une minute pour le gain de cette première manche. 5 jeux à 2 après 21 minutes de jeu. Qu'il oublie, qu'il oublie cette pression ou cette admiration à la limite qu'il peut avoir face à son adversaire, qu'il joue son tennis, qu'il se fasse plaisir et qu'il se bagarre. Cette balle sortait, Curten. Ça se la marque. Sur la ligne. 0,30. Bonne à l'intérieur du cours. 15-30. Et un ace. C'est le premier de Querten. 
Hurtel âgé de 22 ans aujourd'hui. Il avait remporté Roland Garros à 20 ans, on s'en souvient. Nigini, lui, a fêté il y a 10 jours exactement ses 28 ans. Non, c'est dehors. Et ce sera une balle de break en faveur de Méligény. La toute première de cette partie. Et un petit peu comme hier, Curtin, au moment de conclure. Il joue un petit peu moins bien. Et quelle longueur une nouvelle fois sur cette approche. Gustavo Curten qui hier a mené 5 jeux à 2 première manche face à Oulirak. Avec un seul service d'avance cela dit. Et qui a donc servi à 5-3 pour le gain de la manche avant de se faire rejoindre et de perdre ce premier set face au Tchèque. Nouvelle balle de break. Première à nouveau sur la ligne. Yagini qui va aller vérifier la trace, voilà. Et balle de 7 la première en faveur de Gustavo Cuerten. C'est fait sur un ace, le deuxième. En 28 minutes, première manche remportée donc par Gustavo Cuerten. Le score 6 jeux à 2. Pas trop de soucis pour Cuerten, euh, si ce n'est dans ce dernier jeu de service. Il aurait dû sauver deux balles de break au passage à Méligény, qui pour l'instant n'a pas su créer suffisamment de problèmes à son adversaire. C'est bon manche au service Méligény. une nouvelle fois avec un, un balayage des deux côtés avec son revers le point fort de Gustavo Querten trouver ses angles qui sortent complètement son adversaire et encore une fois contre un gaucher c'est pas facile et il le fait à merveille depuis le début de cette partie Voilà, venir prendre la balle un petit peu plus tôt. Oser ne pas laisser Gustavo Cuerten à l'intérieur du cours distribuer le jeu. Mais au contraire, essayer de prendre l'initiative. Les, les données tactiques pour Fernando Meleghini en début de deuxième set. Gêné peut-être un peu par le, par le soleil, alors que le point lui était tout acquis. Et très près du filet en plus, Querten.
Théor. Un point sur le cours numéro 1. La rencontre entre Spadea et Clavette, rencontre de huitième de finale bien évidemment également a débuté. Et pour l'instant, petite surprise, c'est l'Américain qui mène 5 jeux à 2 dans la première manche. Ah oui, c'est parfait. C'est toujours le revers de Gustavo Curten. C'est vraiment ce qu'il veut avec ce revers, Curten. Sur la ligne. Troisième ace. Concentré dans cette deuxième manche, il conserve sa mise en jeu. Un jeu zéro. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la femme ici dans ce. Service. Il est mené un jeu zéro dans cette deuxième manche. Et un Sébastien Grosjean qui commence à, à faire peur à ses adversaires. Vous savez, quand on est. D'abord, il n'était pas très très connu euh, au niveau de, de, du, du gros circuit, je dirais, des, des, des tournois Supernov. Alors, quand on atteint comme ça une finale d'un Supernov en battant au passage le numéro 1, en battant, euh, qui était Carlos Moya à l'époque, en battant euh, des joueurs comme Gustavo Querten, comme Francisco Clavet, comme Dominique Herbati et qu'on n'est pas loin à la limite de pouvoir renverser une finale puisqu'il a eu une balle de, de, de 7 partout euh, c'est vrai que d'un seul coup les joueurs se disent mais d'où il vient, comment il joue donc on est un petit peu surpris de le voir là et c'est vrai qu'il est en, en plein progrès et qu'ici encore une fois il démontre toutes ses capacités donc ça va être un petit peu euh, un des jeunes espoirs à suivre il y en a d'autres sur le, sur le circuit en l'occurrence des joueurs comme Tommy Haas euh, qui fait puisqu'ils ont à peu près le même âge ils ont même le, le même âge et puis il y a, a d'autres joueurs encore qui, qui pointent, mais c'est intéressant justement que de voir que, que dans le tennis, eh bien, les choses évoluent, qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent avec de réelles ambitions. Et je pense que c'est bien pour d'abord pour les joueurs eux-mêmes et ensuite pour le tennis en général. Voilà, pendant ce temps, Gustavo Kortin qui a remporté très facilement, très rapidement sa mise en jeu, égalisant à un jeu partout. 15-0. Camille Guinée toujours un petit peu trop timide. Voilà, ça c'est son coup favori. Son placement favori également sur le cours. Parce qu'il frappe en coup droit. service. Les jeux blancs en faveur de Milligani maintenant. Bon jeu de service là du numéro 2 brésilien. Il mène deux jeux 1 dans cette deuxième manche. 36 minutes de jeu.
Faisant un Mélie Jenny, deuxième manche. Gustavo Curten au service. Premier point de ce jeu de service. Oui, deux fautes gratuites. Dommage pour Miligini de ne pas profiter de cette deuxième balle. en faveur de Miligeni. Première balle de break de ce deuxième set. Joué avec cette volée courte presque amortie, pas si facile que ça à exécuter. Et d'autant qu'on sent un petit peu plus d'agressivité là en ce moment du côté de Miligeni. Oui, il lâche davantage ses coups, il frappe un petit peu plus fort et surtout il se tient plus à l'intérieur du coup, il subit un tout petit peu moins. Encore une balle de break. Il a pris un risque QRTL. Oui, il avait pratiquement gagné le point s'il laisse retomber la balle. Il a juste derrière, il a voulu prendre l'option voler lifté. La balle qui lui échappe un tout petit peu, elle ne sort pas de beaucoup, mais ça suffit. En tous les cas, pour Fernando Meleghini, pour conclure ce jeu, donc faire le break dans ce deuxième set. Voilà qui est intéressant, on va voir si Meleghini parvient à conserver cet avantage. Trois jeux à un. Il a pris bien sûr pour la première fois de la rencontre le service de Querten. un petit peu la tête pas très satisfait d'avoir concédé cette mise en jeu
Alors c'est dehors. Attention, c'est des points qui comptent cher, qui coûtent cher. Il y avait deux balles de quatre jeux à un pour Miligini. Et là, il prend un petit peu trop de risques sur cette attaque de coup droit. Zone de sécurité. Oui, la balle est bonne, bonne longueur. Non, c'est dehors. Bien joué de la part de Méligénil. Il conserve donc sa mise en jeu. Et confirme son break. Il mène désormais 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Le match a démarré depuis 44 minutes. dans cette deuxième manche. du cours, balle prise montante. 15 secondes. Ça joue beaucoup mieux du côté de Méligény dans cette deuxième manche. Oui, ça y est, il est un petit peu sorti de son état léthargique, je dirais, à trop regarder son adversaire. Et c'est vrai que maintenant, c'est lui qui tente davantage de choses, qui est plus à l'intérieur du cours. Avec un Gustavo Perten un peu, un peu énervé. Alors soit par les quelques fourbons qu'il y a sur le terrain, soit par le vent. Tout à l'heure, il regardait dans la direction des drapeaux pour voir de quel côté soufflait le vent. Il a raté quelques points importants dans ce deuxième set, ce qui explique le score. Il est un petit peu énervé parce qu'il jouait très bien, très bien au premier set. Et là, il fait davantage de fautes. Il est en train de faire la course derrière. Il tient néanmoins une balle pour revenir à 4 jeux à 2 grâce à deux bonnes premières balles de service. Et Anaïs, à nouveau, c'est le troisième de Curten, Curten qui n'a perdu pour l'instant depuis le début de la rencontre que deux points derrière sa première balle de service. Donc une arme bien évidemment très très importante pour lui. Oui mais avec un pourcentage quand même de première relativement insuffisante, 45% dans ce deuxième set. Et sur terre battue, c'est vrai qu'on retrouve fréquemment des pourcentages entre 55, entre 55 et 70%. 15 son amorti derrière ça pardonne pas elle a rebondi un petit peu haut coup de tennis de table le petit coup de poignet lorsque le joueur n'a pas remonté véritablement la balle c'est plus facile
Les jeux de service remportés par Miligeni, il mène désormais 5 jeux à 2, continue à faire la pour que ça dure et, et surtout qu'il nous montre du beau tennis. Alors comment vous voyez euh, d'abord le match de, de Sébastien Grosjean face à Marc-Philippe Poussis On a vu que Yako Elting en présentation de cette journée disait qu'il voyait Sébastien bientôt peut-être c'est continuer à jouer comme ça dans les 10 meilleurs mondiaux, voire les 5 meilleurs. Bah écoutez, moi je partage un petit peu son avis parce que je pense que Sébastien n'a pas de limite. Je pense qu'il est en plus il est en confiance. Je pense qu'il va faire un bon match sur une sur un terre battue qu'il connaît bien contre un Philippe Poussis qui est peut-être un peu moins à l'aise. Donc je pense qu'on va avoir une, une bonne surprise, en tout cas un super match et une belle bagarre. Et puis ensuite il euh, y aura également euh, l'affrontement entre les deux Français, donc une place euh, assurée en quart de finale. Comment vous voyez également cette rencontre entre euh, Jérôme Delmar qui est le nouveau numéro 1 français et Arnaud Di Pasquale qui semble revenir à, à un bon niveau ben, Je pense que ça va être également un match très intéressant, euh, plein d'imprévus. Je crois que ça va être très serré parce que les matchs entre Français sont toujours très difficiles à négocier pour les deux joueurs. Et je crois que bon, que, euh, et on va voir entre la, la confiance de Jérôme et puis euh, je pense l'éclosion d'Arnaud euh, qui a gagné deux matchs et je pense que ça va être un match en tout cas très intéressant et très indécis. Petit pronostic Match nul. D'accord. Bon, mais on n'est pas au football. On, la pas vie. on sait que l'OM s'est qualifié pour la finale, donc vous, avez, vous devez être ravi très certainement et vous allez très certainement faire le déplacement avec l'équipe de l'OM. Bah écoutez, j'espère. En tout cas, euh, je crois que Sébastien est encore très content parce qu'il est aussi très content parce que lui, qui est un, un fervent supporter de Marseille, je pense que si son emploi du temps le permet, il ira à Moscou. Donc, mais bon, vous allez y aller tous les deux. Absolument. Si, si effectivement on peut y aller tous les deux, on sera très content de le faire. Mais il n'y a pas de temps à Moscou à ce moment-là. Non, mais bon, on trouvera bien un moyen de de se rendre et, et de, de se régaler en tout cas. D'accord, bah merci beaucoup Régis d'être passé à euh, l'antenne d'Eurosport. Okay. Merci à vous. Et puis votre chance pour les joueurs français bien sûr. On revient sur le central avec un jeu de service remporté à l'instant par Gustavo Cuerten. Il revient donc à 5 jeux à 3 dans cette deuxième manche mais le moment de vérité c'est pour maintenant avec Meliguini qui va servir pour égaliser à une manche partout. Des balles neuves également, avantage supplémentaire pour Meligeni. Dans le contre-pied, l'oblifté. Bien vu là, de la part de Curtin. Il est resté sur place à Meligeni. Il a masqué jusqu'au dernier moment son lobe, Gustavo Curtin. avait eu l'impression qu'il voulait tirer un passing le long de la ligne. On dit souvent, Eric, que les balles neuves, c'est un avantage pour le serveur. Est-ce que c'est aussi vrai sur terre battue oui, oui, tout à fait, parce que la balle va, va plus vite. Donc, c'est de toute façon un avantage pour le serveur. derrière et le juge de chaise a rectifié aussitôt et comme par hasard alors que Meligini a remporté facilement ses jeux de service jusqu'à maintenant dans cette deuxième manche au moment de conclure il se retrouve avec deux balles de break contre lui les deux premières dans cette manche pour Curten il n'aime pas trop quand même servir pour le gain des 7 quand il a fait le break notre ami Meligini puisqu'il avait eu la même mésaventure en tous les cas face à Tim Edman ça va passer les fait. superbes réflexes du joueur de double. 
Et bien voilà, deux copains qui ont joué en double, notamment et Curten qui revient dans cette deuxième manche. Alors que Meligani servait pour le 7. Il a un petit peu manqué son jeu de service et surtout eh bien de bonnes tentatives, de beaux points de Curten, notamment ce lob lifté sur le premier point. Et puis cette dernière volée également. 5 jeux à 4 donc pour Meligani. Et Gurten qui a peut-être fait le plus dur. Il va falloir maintenant revenir à conclure, à égaliser pardon, sur sa mise en jeu. Et puis, pourquoi pas conclure en deux manches. On approche petit à petit de l'heure de jeu. Un petit point sur la météo. On a quelques nuages qui sont en train de s'amonceler au-dessus du central. Alors que le ciel était vraiment tout bleu au début de cette journée, au début de cette rencontre. Alors les prévisions pour la journée, elles nous disaient en début de journée, un temps plus facile. pas trop trop fort et une température aux alentours de 17 degrés aujourd'hui. qui lui échappe. Un peu trop gourmand. Guinée qui en trois rencontres face à Curten avant ce match n'avait pu remporter qu'une seule manche lors de leur premier affrontement dans un challenger en 96. C'était avant l'éclosion de Gustavo Curten. Oui, parfait. Pas toujours facile hein, de jouer derrière un lobe bon, comme ça. C'est très difficile. Rester lucide, pouvoir euh, ajuster un coup pratiquement dos tourné au filet. Il arrive euh, à bien aligner ce passing le long de la ligne, légèrement décroisé puisqu'il se trouvait euh, pratiquement au centre du terrain. Libre au moment de frapper dans la balle. Zéro. Retour à 30 ans. Parce que lui aussi, il a connu quelques problèmes, Kurten, pour conclure sur ses jeux de service, notamment hier. On l'a déjà dit, face à Oulirak. C'était une bataille de service perdu lors de la dernière manche. Il bien servi. Une bonne première au bon moment. 195 km h Et balle d'égalisation à 5 jeux partout. Celle-là, elle est parfaite. Petit coup court croisé. En touché. Et là, on va voir l'action du poignet. Et la tête de raquette qui part très loin dans l'accompagnement. Il avait bien avancé dans le cours là et que c'était créé l'ouverture. Il veut trop finir le point en oubliant 
de jouer zone de sécurité 20 cm à l'intérieur plutôt que de jouer la ligne parce que là on commet pas mal de fautes et c'est la deuxième en tous les cas dans ce jeu et ça lui coûte cher. De nouveau dehors sur le coup droit, Jeux Querten, il égalise à 5 jeux partout, le numéro 1 brésilien. Alors quelques nouvelles du cours numéro 1. La première manche a été remportée par Vince Spadea au dépens de Francisco Clavette. C'est une petite surprise car Clavette n'avait perdu que 3 jeux lors de ses deux premières rencontres. Sur le score donc de 6 jeux à 3, mais break d'avance pour l'Espagnol à la deuxième manche. Il mène actuellement 4 jeux à 2 services à suivre. Oui, facile. En avançant, la voilà sans pied. suffisamment dégagé par rapport à la trajectoire de la balle et la tête de raquette était pratiquement sur son corps donc la balle qui lui échappe Jeu de service remporté par Méligini, il reprend l'avantage dans cette deuxième manche, mais il n'a plus de service d'avance. 6 jeux à 5 maintenant, 1 heure et 3 minutes de jeu. Et Gustavo Curten qui dans une minute va servir pour tenter de disputer un tie-break. Il en a joué un hier face à Modan Ulera, qui ne l'avait pas très très bien joué, il l'avait perdu 7 points à 4. Et c'était dans la première manche, Curten qui a peut-être fait le plus difficile en revenant dans ce deuxième set face à Méligini qui n'a pas su conclure sur sa mise en jeu. C'est vrai, mais maintenant, on va très certainement se retrouver... Mais c'est vrai qu'il va certainement y avoir quelques averses aujourd'hui. Pertaine au service, et puis vous l'avez aperçu sur votre écran pendant ce changement de côté. 5 jeux à 2 maintenant pour Clavette dans la deuxième manche face à Spadea. Parfait, la trouver par Méligeni. Un petit peu trop insisté quand même côté coup droit. Le coup judicieux aurait été l'accélération croisée. jouer sur les secondes balles quand on mène 15-0 on est à 3 points du 7 faire travailler son adversaire ne pas donner des points gratuits comme ça c'est vrai qu'il en a donné pas mal sur la deuxième balle adverse Medigani ah, celui-là il est parfait en avançant balle prise montante pratiquement en demi-volée 
Et beaucoup d'élégance, hein, toujours, dans les coups de Gustavo Curten. Des soit... coups très, très amples, très amples. Avec ce soit en coup droit ou en revers. Ace. Ace numéro 4. Et deux balles de tie-break. pourcentage impressionnant, c'est vrai qu'il n'a servi pour l'instant que 45% de, premier, de première balle, mais il a toujours perdu que 2 points sur 41 disputés derrière sa première balle, Kuerten. Oui, mais s'il avait servi aux alentours de 55%, ben le match il serait plié, il serait déjà au vestiaire. C'est vrai. Méligeni profite là de la deuxième balle pour revenir à 40 partout. 40. Allez, il faut une première là. Toujours pas. Elle touche peut-être. Alors là, c'est l'intersection des deux lignes. Et oui, mais je balle. pense que le bruit fait que il sait très bien que la balle a touché. Et on voit bien la marque à l'intersection des deux lignes. Il va aller l'effacer. Très sportif. Et il faut quand même oser tenter un ah ouais, ace. Parce qu'il a carrément tenté l'ace sur, sur la seconde balle. Gustavo Cuertel. Le sourire d'ailleurs. Et c'est vrai que ça a été assez étonnant. À 40 partout. Petite discussion entre les deux joueurs. C'est sympa, le sourire des deux côtés. Et ben voilà, du coup, il a servi une première pour conclure ce jeu. 6 partout, il en aura donc droit à un jeu décisif. C'est vrai que lorsqu'on est mené 6-5 à 40 partout sur son service, de tenter l'ace sur deuxième balle, c'est pas très courant. Ah non, et le réussir. Hein. Et le réussir sur la ligne en plus. Intersection des deux lignes. Allez, début de ce tie-break. Il est gagné au service. Bien joué. 3-0. Alors selon Bruno Coas, qui est un spécialiste du brésilien, il faut prononcer Meligeni. Mais c'est pas sûr, sûr. s'est fait prendre dans son replacement Gustavo Cuerten premier mini break réussi non c'est pas le premier mini break c'est 2.1 Cuerten pardon on sait ça le premier mini break c'est le, le tableau d'affichage du c'est bien ce que je pensais quand même du premier mini break réussi par Milligini tableau d'affichage du central qui comme une petite erreur qui donne 2.1 Cuerten c'est bien 2.1 en faveur de Melly Jenny. Ouais, maintenant, ça fait 2 points partout. <rire> Donc, ça change, c'est normal. <rire> Encore part à 0.
Incroyable. qui sortait Incroyable. et qui revient avec l'aide de la bande du filet. Beaucoup de chance. Ah, C'est vraiment beaucoup de chance parce qu'elle sortait quand même largement cette oui. balle. Décidément, la réussite avec Gustavo Curten dans ah cette oui. fin de deuxième set. Dehors, 4 points à 2. On va changer de côté. Avec encore un, un point de service pour Querten. C'est pas beaucoup de chance pour Milly parce qu'il a concédé euh, finalement euh, son mini break sur euh, un coup vraiment chanceux de Querten. Et si ce dernier parvient à remporter ce point de service, ça va devenir difficile derrière pour le 51e joueur mondial. C'est une faute un petit peu bête parce qu'il avait largement le temps de laisser rebondir cette balle pour la jouer dans une situation beaucoup plus confortable. Balle un petit peu ratée, flottante. C'est pas facile d'exécuter une volée. Il était monté à contre-temps, elle a un peu hésité. Il monte là lorsqu'il voit que cette balle a rebond très haut. 5 points à 2. magnifique là, ce qu'il vient de faire Gustavo Kuerten et il est bien parti maintenant, 6 points à 2, 4 balles de match en faveur de la tête de série numéro 13 de ce tournoi Accélération le long de la ligne pour voilà. Gustavo Kuerten qui s'impose en 2-7, 6-2, 7-6. Oui, c'est terminé donc en 1 h 14 minutes, 6-2, 7-6. Victoire finalement relativement aisée, même si Meleguini aura tout de même servi pour le 7 dans cette deuxième manche. Il a pu conclure et c'est donc Kuerten qui se qualifie pour les quarts de finale pour la première fois de sa carrière ici à monte carlo Il rencontrera Spadea ou Clavette, match qui se dispute pour le moment. Merci Eric d'être venu.